الناس ويبغون في الأرض إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ورا الأكرمك بتقول يا ال أكرمك بتبان أدين دبيرل ورا بديكارا نادر بدي سيجري كي يا نعيل أبنا يا دين دبيرل لا تشي بكين دا كاريا ميلا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أري أنا كاستدي لدي كين دا أري أنا نيجي من أنا بيلا كين دا جنغل ود بريدي غيوم Jenanggalah, prajurit jenanggalah, orang yang rela kirim, jenanggalah, adik semar itu kirim, cegi mana wkti kalau orang, abangnya yang arasti cegi gayo, alangkah labur orang, niama orang beri kalau cegi rikki gayo cegi anda tu, yang limau nanda, wajah bagun fil laro, bumi ini korup pun tak kan hari sami kendo, bumi ini sahoh diriom, sahustra daman obah obom, hari rale tak cutek kan beri sami kendo, abang rikki diri yang nada beri kalau cegi rikki anda dia nampar syudha Quran. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم انغوت ينغن يانو عبر بردي كريشة ادي بول ننغلكم انغوت بردي كريكام واتخوا الله ابدايم الله برينو ننغل الله بني سوشكنه واعلموا ان الله مع المتقين Ini ninggal ke pradigara wan sehinggalah ninggal bete bete sehingga anak anak ninggal agrih kena de ninggal abar od sahala da mana obah bom sahistu da mana obah waktu od iman kerja anak abar od bete bete sehinggal anak ninggal agrih ham bragade pikan bengkel adan Allah ki ente ham god dalistam Allah hujan ninggal baya padanam Allah hujan baya padanam utak ninggal ada kota tilan pada cuman de sahaya mula de Berita orang adi angkut adi cina mula itu, ceri orang na angkut kuda. Nyot orang adi adi cina baru jaman adi cewa di kawat dua kidney, segala dua parts parts agi mati. Ada dua block, ada heart, ada valve, segala itu mati orang adi adi ceri. Ingin apa yang baca? Wattakullah, wa'alamu an Allah ma'al mutaqin. Apa teri cie adi kumbu, nama lalu abad Allah yang suci kan? Bukan yang mula sabo dengan le. Ketariya os talang ngalil kolai adik aku berdo. Pori ceriye, wari kalabu unda kiti. Adin de pinne lu wari wad karya ngalak kena datarin de. Kore aligal. Stri galay, abelada maran ngabar nade karin de. Kunjung makalay kolai arin de. Sambat tu kolai adik karin de. Kebalam anda ceriye wari adi wari wadak wari wadak kunda kiti tu. Baki mulu enam adin de pinne lu wera yendo sambat ti galay abang ngalal. Pache Musliman, ninggal pradiru ada nade beri si gari kumbu. Stri galah kaya tuanci juga yo, abad itu mana yang kabar anda dikaga yo, sambat tu kulla yadi kaga yo, Allahu bin nereka atau di cie juga yo, ari itu yang perisudah Quran itu nama kepada ekta mak kita rigian. Ninggal perdiru ada nara badi galah si gari kumbu, Allahu bin de vidhi bilak kagalah ninggal mani kian me, yang Allahu nama kepada ekta mak kita rigian. Wain jenahuli salm, fajnah lah. فَتَفَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اندو ابڑے واللہ ہو برائی انو انی اور یدی رالکل پردی یوگیکل اور ونی درائی اور تارند کین ابیٹ شچے وری سندی سمباشنتن ننگل اور اڈت وننال فجنح لہا Asandi sampaian atau ni berani nebiye, abide tetci raga beri cikod kena me. Sesam fatawa kalalallah. Allah tu beri samar pikir ke ini caya nama nebiye. Ibeda yang perisod istilah beri pikir tu, ngot adi kan, ni adi gundet ti tiri cerdi gundet kan buan angilum. Abaru beri jemnya dikir bannale, adine ni angat ayar agane. Yendom perisod istilah beri pikir tu. Istilah mana biagera madam, tiwara madam. Islam mana jihad jihad dan tempat ini terangnya rakyat kau ni dikenal tu perisod Quran Allah hukum kita makian. Walau ayat itu lama kata adi baru itu pergi pergi dari kita. Ninggal orang samada ni, orang nanti pun mana agri hikun dengan kita. Adi lom ninggal le tayar agan dengan kau ni perisod Quran. Walau sahur bengal le, walau pradiru dan nada beri kau le segeri kumpulan ninggal le terdekat nama yang dengan perisod Quran. Nama kita adi baru itu wakta makian nama kita dari kita. Apol bahumaan yang mula sahur dengan le, pun nama dengan yang baru ni tu. Ingat, pradiru di kau merimbo, adanya anak itu lama itu pradiru di kita, adanya nama kita samrachana. Ini, 
ജിഹാദു ദിഫാഴിയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം രണ്ട് രാഷ്ട്രം ഭീഷണി നേരിടുക രണ്ട് രാഷ്ട്രം ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് രാഷ്ട്രം ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പൗരന്മാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണ് അടുത്ത രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൂരമ്പുകളെ തന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തെയും മാതൃരാഷ്ട്രത്തെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജിഫായിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിനാണ് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി അവകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ വരുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാവുകയും ശക്തി സംഭരിക്കുകയും അതിനുള്ള ആയുധങ്ങളും അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളുവിനെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്കൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ വിരോധികളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധികളെയും നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരെയും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ അല്ലാത്ത വിരോധികളെയും സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിരോധികളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന ശക്തി നിങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് മാതൃ സ്നേഹം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാതൃ സ്നേഹം പാകിസ്ഥാൻകാരനാണ് ഇന്ത്യയോട് യുദ്ധത്തിൽ വന്നാൽ ആ അവൻ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ആണല്ലോ കാക്കാണല്ലോ അവൻ അടിച്ചിട്ട് പോട്ടെ എന്നല്ല നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനോട് കൂറും കടപ്പാടും വെച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനെതിരെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണം ഇത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ജിഹാദ് ഉദ്ദിഫായിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതാണിത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ശക്തി സംഭരിച്ചു കൊള്ളാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി സംഭരിക്കാമോ ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ശക്തി സംഭരിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് അവര് പേടിക്കണം നിങ്ങളുടെ അംഗബലം കണ്ട് ആയുൾ ബലം കണ്ട് ആയുധബലം കണ്ട് അശ്വാരൂഢന്മാരെ കണ്ട് അവർ ഭയപ്പെടണം ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തരുന്ന പ്രതിയോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോട് നമുക്കൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരികയാണത് ജിഹാദ് ദിഫായിയുടെ രണ്ട് ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അൽ ജിഹാദ് കടന്ന് കയറ്റം അങ്ങോട്ട് കയറി അടിക്കുക അങ്ങോട്ട് കയറിട്ട് വ്യൂ കൊടുക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ നോക്കിയിരുന്നാ പറ്റൂല അങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സാഹചര്യമാണത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഇതിന് പടയോട്ടം എന്ന് പറയാറുണ്ട് കടന്ന് കയറ്റം കൂടുതലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ കടന്ന് കയറ്റം എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കടന്ന് കയറ്റം നടത്തിയത് ആരുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം കടന്നാക്രമണം നടത്തിയത് എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അൽ ജിഹാദുൽ ഖദാമി കടന്നു കയറ്റം അങ്ങോട്ടുള്ള അടി അങ്ങോട്ട് കടന്നു കയറിക്കൊണ്ടുള്ള ക്രമണം ഇതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നൽകുന്നു അനുവാദം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചില നിയമങ്ങളും ചില വിധിവിലക്കുകളും ഒക്കെയുണ്ട് ഇതിനും ചരിത്രം നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യം നോക്കിയിട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് അടിക്കാം ആ അവനെ അവൻ നമ്മുടെ വിരോധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ വിരോധിയാണ് നമുക്ക് സംഘം ചേർന്നിട്ട് അവനെ അങ്ങോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാം വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറി അടിക്കുക എന്നതല്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യം വെറുതെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്കോ ഒരു വ്യക്തികളിലേക്കോ ഒരു സമുദായത്തിലേക്കോ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അകാരണമായി മറുതിക്കലല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ 
മർദ്ദക ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണീയരായ മർദ്ദിത ജനകോടികളുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആ മർദ്ദക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കുവാനും ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നു അതാണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയർ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ അവർ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും നോക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ മരതക ഭരണകൂടം അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഭരണീയർക്ക് അവകാശം ഹനിക്കപ്പെടുകയും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ജനദ്രോഹപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മരതക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്താൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുകയാണ് അതവിടെ മുസൽമാനെ നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിനെ നോക്കിയിട്ടോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ നോക്കിയിട്ടോ അല്ല അവിടെ ആദർശം നോക്കിയിട്ടല്ല മനുഷ്യത്വത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന് അനുവാദം നൽകുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ട് സന്ധിയില്ല സമരം അതാണ് അള്ളാഹു റസൂൽ ചെയ്ത് اللهم من ولي من نمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق عليه أو كما قال عليه السلام الله وي എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഭാരം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏതൊരു ഭരണകൂടമാണോ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭരണീയരോട് ആ ഭരണകൂടം കാരുണ്യത്തോടെ വർത്തിച്ചുവോ കാരുണ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്കും കാരുണ്യം നൽകണമേ ഭരണകൂടം ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരണീയരോട് നല്ലത് പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുവെങ്കിൽ അവർക്കും നീ കാരുണ്യം നൽകണമേ ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ ദ്വാര اللهم من ولي من نمر امتي شيئا الله هو عند امتي عند اترواديتم عند انيائيكل اترواديتم ايدور سمداي ميتدكنو فشق عليهم اوري ويدني بيتال فشق عليه الله هو دي اوري ويدني بيك ني اوري مدنغيرلك الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم اتنغل بدي دعاء چيگيا അപ്പോൾ മരതകരായ ഭരണകൂടം ആ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ പൊരുതിമുട്ടുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്താൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് അതാണല്ലോ ഈജിപ്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അതാണല്ലോ ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ അടിയും വഴക്കും വക്കാണോ ഒക്കെ അതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ കസേരയിൽ കയറി ഫെബിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് അതിനകത്തങ്ങ് ഇരിക്കോ മുപ്പത് വർഷം ആയാലും അമ്പത് വർഷം ആയാലും നൂറ് വർഷം ആയാലും അതിനകത്ത് നടക്കുമല്ല മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകണേ കസോര കസേരയോട് കൂടിയ പൊക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷാമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അധികാരം കിട്ടി അധികാരം കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ അവരായി അവരുടെ കാര്യങ്ങളായി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പൊരുതിമുട്ടി ഭരണകൂടത്തിന് എതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തുകയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് കടന്നാക്രമണം നടത്തിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെയാണ് അൽ ജിഹാദുൽ ഖുദാമിയുടെ പ്രസക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധർമ്മ അധർമ്മത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധാർമികതയ്ക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം അതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് അനുവാദം നൽകുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രബിൻ ആസർ അലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിജറ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈജിപ്റ്റ് പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ മുതലാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു കാരണമായി മാറിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്രബിൻ ആസർ അലി അള്ളാഹു താലാനുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തി അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തുകൾ എത്തുകയും പടയോട്ടം നടത്തുകയും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കളയും അവർ വെറുതെ അവരുടെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ കടന്നാക്രമണം നടത്തി ആ നാടുകളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്നൊരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ചു പോയേക്കാം അതിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ട പ്രസിദ്ധ പാശ്ചാത്യ ചരിത്ര ചരിത്രകാരനും ഗവേഷകനുമായ ഡോക്ടർ കെയ്താനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദി പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എജിപ്റ്റ് എജിപ്റ്റ് ഈജിപ്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ ഭരണീയരായ ജനങ്ങൾ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കവയ്യാതെ 
സ്വന്തം ദൈവത്തെ പോലും ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഹരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുകയും ആ നാട്ടിലുള്ള ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള യാക്കോബാ സഭകളിൽപ്പെട്ടവരെ നിഷ്ഠൂരമായി വധിച്ച് കടലിൽ വലിച്ചെറിയുകയും ആ ഒരു പാരമ്പര്യമാണല്ലോ ഇപ്പോഴും കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുന്ന പാരമ്പര്യം ഇത് ഇന്നുകളിലല്ല അന്നുകളിലെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവരെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊന്നതെന്ന കാര്യം ഓർക്കണം യാക്കോബ സഭക്കാരായവരെ ബൈസ്റ്റാൻഡിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒത്താശയോടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ അവരും അവരുടെ അനുയായികളും പാവപ്പെട്ട യാക്കോബക്കാരെ നിഷ്കരുണം വധിക്കുകയും കടലിൽ കൊണ്ടു തള്ളുകയും അലക്സാണ്ടറിയയിൽ പോലും രണ്ട് ലക്ഷം വരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന യാക്കോബക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും എത്രയോ പേര് അഭയാർത്ഥികളായി പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അമ്രുബിന് ആസ്റഹു താലാനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പടയോട്ടം നടത്തിയത് അതല്ലാതെ അവരെ ആരെയും മുസ്ലിമാക്കാനൊന്നുമല്ല അവരുടെ മതത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ സതുദ്ദേശം മാത്രമായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനുള്ളത് അതിനാണ് അമൃതാഹു താലാനവും തന്റെ അനുയായികളും അങ്ങോട്ട് പടയോട്ടം നടത്തിയത് അതല്ലാതെ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യാക്കോബക്കാരെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കാനും അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഒന്നുമല്ല യാക്കോബക്കാരായാലും മാർത്തോമക്കാരായാലും കത്തോലിക്കാരായാലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭക്കാരായാലും ആ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഹനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബാക്കൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തിയത് അവർ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ഭരണകൂടത്തിൽ ത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീതി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ആ നാട്ടിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമൃതി അള്ളാഹു ടാലാനു അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്ന് ഡോക്ടർ ഖൈത്താനി മുസ്ലിമായ ഒരാളൊന്നും അല്ലല്ലോ പാശ്ചാത്യൻ ചരിത്രകാരന അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതേപോലെയാണ് സ്പെയിനിലേക്കും പടയോട്ടം നടത്തിയത് കത്തോലിക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ താമസിക്കാവൂ മറ്റുള്ളവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എതുവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള പുരോഹിതന്മാർ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ഒരുമിച്ചുകൂടി ജൂതന്മാര് ചുട്ടരിക്കുകയും കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ സ്പെയിനിലെ ജൂതന്മാരുടെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിനും മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തിയത് എന്ന് ഡോക്ടർ കൈത്താനി പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ജൂത പരിശകൾ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ പേപ്പട്ടിയെ സമാനമായി കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് പേപ്പട്ടിയുടെ മുന്നിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന നാണം കെട്ട നികൃഷ്ടമായ മ്ലേച്ഛമായ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ അടക്കം ഉപ്പയോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ജീവന് വേണ്ടി ശ്വാസത്തോടുകൂടി നിലവിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ അടക്കം അവരോട് പോലും ഒരു പട്ടികയുടെ സ്ഥാനം പോലും കാണിക്കാതെ ജൂത പരിശകളിൽ നിന്ന് കൊന്നൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹിജിറ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ ജൂതന്മാർക്ക് ഏതൊരു രാജ്യത്ത് മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ ആ രാജ്യത്ത് മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള പൂർണ്ണമായ അവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് പടയോട്ടം നടത്തിയത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ സുജൂതി ചെയ്തിരുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പോലും പിടിച്ചടക്കിയിട്ട് അവിടെ സുജൂതിൽ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രശ്നഭാഗത്ത് വെടിവെച്ച് പരിശുദ്ധമായ മെമ്പറും ഹറാബുകളും വലീമസമാക്കുന്ന ഈ ജൂത പരിശകളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താനായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അങ്ങോട്ട് പടയോട്ടം നടത്തിയത് എന്ന് പാശ്ചാത്യൻ ചരിത്രകാരൻ ഡോക്ടർ ഖൈത്താനി പറയുന്നു നമ്മളല്ല പറയുന്നത് നമ്മളെ കാണുന്ന ആയത്തെ അതീത് ഓതി പറഞ്ഞ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് പറയും ദി പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന ഗ്രന്ഥം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ചരിത്രമാണ് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എന്നല്ല വെറുതെ പടയോട്ടം നടത്തിയിട്ടൊന്